परिचित लगे नतुन कि रान लग इन ढुकते हैं पाइथन सेल थे इनसार्ट करते बनाल कपि कर मडल टाइटल प्लेस होल्डर ये दिलाम इंसर्ट टाइटल ओके नेक्स्ट चीज़ फील्ड तक चिलो हमारे इस चीज़ एक टा पासवर्ड फील्ड चिलो लॉगिन एंड फिर ते इट ऑब्वियसली इखना पासवर्ड फील्ड हो पे ना इट हो गया उससे पोस्ट पोस्ट जी टेक्स्ट ऐसे टा सो इट आर इनपुट टाइप जेटा हम रहे खाने इनपुट यूज़ करो ना इसके में ले नो तो ना एक टा एलिमेंट खाने यूज़ करो जो खोने लॉन्ग टेक्स्ट नहीं काट स्कोर बन अपना रा टेक्स्ट एरिया ए ही टेक्ट टा यूज़ करो इनपुट बेसिकली शॉर्ट लेंथ टेक्स्ट कुल नया जोन ना बिभिन्न टाइप पे जो � 
এটার নেম দিচ্ছি টেক্সট যেহেতু এটা পোস্টার টেক্সটটাকে নিচ্ছে এটার দুটো অ্যাট্রিবিউট দেয়া আছে একটা হচ্ছে কলামস কলস আর এটা হচ্ছে রোস তো এইটা কলস বেসিক্যালি আপনার উইথটাকে ফিক্স করে আপনার টেক্সট এরিয়াটা কত উইথ এর হবে আর রোস বেসিক্যালি বলে যে আপনার টেক্সট এরিয়াটা হাইট অর্থাৎ কতগুলো রো কতগুলো লাইন সে এফোর্ড করতে পারবে মানে ভিজিবিলি সেটা আমি বেসিক্যালি 5 দিয়ে দিলাম কত আর একটা প্লেস হোল্ডার দিয়ে দিতে পারেন চলেন যে রাইট সামথিং ওকে সো টেক্সট এরিয়াতে আর কিছু দেওয়ার নেই এটুকু থাক আর আমাদের লাস্ট হচ্ছে অথরের নেমটা নিতে হবে অথরের নেমটা নিয়ে আমরা একটা অথর ক্রিয়েট করব এন্ড ওই অথরটাকে বেসিক্যালি পোস্টের সাথে অ্যাড করে দিব এই যে আমাদের মডেলস ডট পাইতে যেহেতু একটা অথর ফিল্ড আছে সো অথরের নেমটা নিতে হবে আমাদের তো এই জন্য আমরা আবার এইটাকে কপি করে পেস্ট করতে পারি নিচে ওকে সো এখানে আমরা পোস্ট অথর লেভেলটা দিয়ে দিই এটা টেক্সট টাইপেরই হবে নো ডাউট নেমটা দিয়ে দিচ্ছি অথর আর প্লেস হোল্ডার হিসেবে দিলাম ইয়ন নেম এটা দেয়া যেতে পারে অথবা অথর নেম মোর মেক্স সেন্স ঠিক আছে সো এতটুকু পরিমাণ যদি আমরা কাজ করি আর এখানে তো লগ ইন থাকবে না বাটনটা হবে হচ্ছে পোস্ট রাইট আমরা একটা পোস্ট করতে চাচ্ছি সো সাবমিট বাটনটার লেভেল হওয়া উচিত পোস্ট যদি এগুলো ঠিকঠাক থাকে এখন আমাদের কাজ হচ্ছে পোস্টের জন্য একটা এন্ড পয়েন্ট ইউআরএল আর কি ইউআরএল এর একটা রাউট ইউআরএল ডট পাই একটা রাউট সেট করা তো সেটা আমরা করে আসি মানে বেসিক্যালি যেই ইউআরএল এ হিট করলে আমরা পোস্টের এই পেজ চলে আসব সেটা সো আমরা রাউটার নাম দিচ্ছি পোস্ট আমরা একটু পরে ভিউজ ডট পাইতে একটা ফাংশন লিখব পোস্ট নামে এন্ড এই ইউআরএল টার নাম দিয়ে দিচ্ছি হচ্ছে ব্লগ পোস্ট सिंपली এই কাজটুকু করলাম আচ্ছা সো আমরা একটা এইচটিএমএল তৈরি করে ফেলেছি कपि कर नाम पोस्ट क्लिक करते कमाइते बार थार्ड एक चले आसान चले 
এতটুকু হলো এই পোস্টিং এর ফর্মটা obviously এখন কোনো কাজ করবে না বিকজ এই পোস্ট এর বাটনে আমরা পোস্টিং रिलेटेड কোনো অ্যাকশন অ্যাটাচ করিনি তো এখন চলেন সেই কাজটা করা যাক दैट मींस আমরা লগইন এর জন্য যে কাজটা করেছিলাম আপনাদের যদি মনে থাকে login.html এ আমরা কি করেছিলাম দেখেন তো এই যে অ্যাকশন এর মধ্যে একটা অ্যাকশন অ্যাটাচ করেছিলাম যে কি হবে লগইন বাটনটাতে ক্লিক করলে অ্যাকচুয়ালি কি হবে সেটা আমরা ডিফাইন করে দিয়েছিলাম এখন এই কাজটা করব কার জন্য পোস্টের জন্য তো আমরা আমাদের post.html এ ফিরে যাই যে তো লগইন থেকে কপি করে এনেছিলাম এখানে লগইনই আছে এখানে আমরা ব্লগ পোস্ট দিয়ে দিই ওকে নেক্সট আমাদের কাজ হচ্ছে পুরোটাই views.py তে দেখেন সাইন ইন এর ক্ষেত্রে কি করেছিলাম দুইটা চেকিং ছিল একটা হচ্ছে গেট এর জন্য মেথডটা যদি গেট হয় তাহলে আমরা सिंपली ওই লগইন পেজটাকে রিটার্ন করছিলাম যদি পোস্ট হয় দ্যাট मींस রিকোয়েস্টটা যদি ফরম্যাট সাবমিট বাটন থেকে আসে মানে কেউ যদি ফর্মটাকে সাবমিট করে সেই ক্ষেত্রেও সে এই ফাংশনটাতেই আসবে এবং এই যে এই এলসি এর মধ্যে পড়ে যাবে আমাদের আইডিয়া ছিল দুইটা আলাদা আলাদা ইউআরএল ডিফাইন না করা লগইন এর জন্য আমরা একটা ইউআরএল ডিফাইন করেছিলাম শুধুমাত্র আমাদের রিকোয়েস্টটাকে গেট নাকি পোস্ট এটার উপর বেস করে আমরা দুইটা আলাদা আলাদা ব্রাঞ্চ মানে দুইটা আলাদা আলাদা কন্ডিশন এখানে সার্ভ করেছি সিমিলার কাজটাই একেবারে সেম কাজটাই আমরা এখন পোস্টের জন্য করব ঠিক আছে তো কপি করে নিয়ে আসা যায় আমরা এটা কপি করে নিয়ে আসি পুরোটা কপি হয়ে গেল নাকি लिखते मन पड़े फार्सल আমরা যদি অথরের কাজটা সেরে ফেলি দ্যাট मींस আমাদের মডেল সেট পাইটা কোথায় গেল যদি দেখুন আরেকবার একটু যাই খেয়াল করে দেখেন অথরের মধ্যে অ্যাকচুয়ালি আমরা আমাদের যে ইউজার টেবিলটা ছিল যে এই যে ইউজার টেবিলটার একটা রেকর্ড পাস করছি দ্যাট मींस ইউজার টেবিলের একটা রেকর্ড এখানে অথর হিসেবে কাজ করবে সো আমরা আগে ইউজার টেবিলের রেকর্ডটাকে পপুলেট করতে পারি মানে যেটা ইচ্ছা আগে করতে পারেন আগে ফুল মডেলের কাজটা করতে পারেন মানে পোস্ট মডেলের দেন ইউজার টেবিলের কাজ করতে পারেন বাট এখানে আমি আগে অথেন্টিক অথরের কাজটাই করে নিতে যাচ্ছি সো এখানে যে কাজটা করতে হবে আমাদের ইউ মানে আমি এখন একটা ইউজার তৈরি করছি ইউজার নেম অথ सिंपली যেভাবে আমরা একটা মডেলের নতুন রেকর্ড তৈরি করি সেটাই করলাম এটা ইউজারের জন্য রেকর্ড তৈরি করলাম এবং এটাকে সেভ করে দিলাম ঠিক আছে ওকে নেক্সট কাজ হচ্ছে আমাদের আমরা একটা পোস্ট ক্রিয়েট করব পোস্টে কি কি থাকবে পোস্টে একটা টাইটেল থাকবে এক্স্যাক্টলি আমি এই যে মডেলস এর ফিল্ডগুলোর নাম লিখব এখানে টাইটেল টেক্সট আর অথর এই নামগুলো লিখতে হবে সো টাইটেল হিসেবে আমরা এখানে দিচ্ছি কাকে এই এই ফিল্ডটাকে এই ভেরিয়েবলটাকে टेक्सटा 
ডেট পোস্টেড তো দেয়া দরকার নেই এটা অটোমেটিক্যালি জেনারেট হবে অথর হিসেবে আমরা কোনটাকে দিচ্ছি বলেন তো এই ইউজার যে ইউজারটা কেবল আমরা ক্রিয়েট করলাম সেই ইউজারটাকে এখানে দিচ্ছি ঠিক আছে সো এবার আমরা পি ডট সেভ এটা দিয়ে দেব আমরা এই কাজগুলো কিন্তু পাইথন ফেলে অলরেডি করে আসি রাইট ওয়ারএম এর যে ক্লাসটা ছিল ওখানে এই পোস্ট ক্রিয়েট করার কাজটা অবভিয়াসলি করে আসছে এখন আমরা এটা করতেছি কোথায় ভিউজ ডট পাইতে মানে আমাদের কোডে আচ্ছা সো আমরা কি করলাম যদি ফর্মটা কেউ সাবমিট করে দ্যাট মিন্স পোস্ট রিকোয়েস্টের ক্ষেত্রে আমরা সেই ফর্মের ফিল্ড ইনপুট গুলোকে নিয়ে নিলাম ফার্স্ট অফ অল দেন ওইটা ইউজ করে আমরা একটা ইউজার ক্রিয়েট করলাম বা অথর ক্রিয়েট করলাম এটা বলতে পারেন অ্যান্ড ফাইনালি একটা পোস্ট ক্রিয়েট করে ফেললাম এখন কথা হচ্ছে যখন এগুলো কাজ শেষ হয়ে গেল মানে পোস্টিং এর কাজটা করে ফেললো কেউ বা পোস্ট বাটনটাতে ক্লিক করলো এরপরে সে কি দেখবে আপনার কমন সেন্স কি বলো আমার কমন সেন্স বলা হচ্ছে তাকে আমি আমার এই ব্লগ পোস্টের হোম পেজে নিয়ে যাবো যেখানে সে তার নতুন ব্লগ দেখতে পারবে বা আগের পোস্ট গুলো দেখতে পারবে রাইট এটাই হওয়া উচিত ফ্রম মাই পয়েন্ট অফ ভিউ তো ওইটাই করতে পারি আমরা চাইলে আমরা জাস্ট সিম্পলি রিডিরেক্ট করে দিতে পারি তাকে ব্লগ হোমে কপি করে এখানে পেস্ট করে দিই ঠিক আছে তাহলে এই কাজগুলোই বেসিক্যালি ফর্ম সাবমিশনের ক্ষেত্রে হবে मडलिटेन <coughs> पोस्ट तो आगे छोड़ना थार्ड पोस्ट हिसाब से अपनारा जो चान नतुन पोस्ट गुल এটাও পসিবল আপনারা তখন এই টাইম স্ট্যাম্প যেটা আছে এটার বেসিসে সর্ট করবেন রাইট এটার বেসিসে সর্ট করতে হবে এন্ড এই সর্টিং টা বা অর্ডারিং টা বেসিক্যালি আপনাদের করা পসিবল কোয়েরিতে যেটা আমরা লিখি ফর एग्जांपल আমি যদি ভিউজ ডট পাইতে যাই কোথায় লিখতে হবে দেখাই দিচ্ছি এই যে যখন আমরা ব্লগ হোমে সবগুলা কি নিয়ে আসতেছি এই যে ट <coughs> 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 चले मध्य 
আমাদের ডিলিট এর জন্য যে ইউআরএল টা একটু পরে সেট করব ওইটাকে এখানে অ্যাটাচ করতে হবে মানে ডিলিট বাটন প্রেস করলে কি হবে আর কি সেই কাজটা তো এখানে দিতে হবে তাই না সো আমি এখানে আমাদের সেই পরিচিত জিনজা টেমপ্লেট ইউজ করি ইউআরএল ব্লক এই ক্ষেত্রে আমি একটু পরে ব্লক ডিলিট নামে একটা ইউআরএল সেট করব ওখানে সো ওটা এখানে দিয়ে দিচ্ছি এন্ড এখানে আমাদের যে কাজটা করতে হবে এটা একটু ইম্পর্টেন্ট আমাদের ডিলিট যখন আমরা করতে চাচ্ছি অবভিয়াসলি স্পেসিফিক একটা পোস্ট কে ডিলিট করব রাইট স্পেসিফিক একটা পোস্ট কে ডিলিট করতে গেলে অবভিয়াসলি আমাদের কুয়েরিতে বা আমরা যখন ও কিসের কাছে মডেলের কাছে বলবো যে এই রেকর্ডটা ডিলিট করে দাও আমাদের কোনো না কোনো একটা ভ্যালু তো দিতে হবে লাইক এই যে পোস্টটা এই পোস্টের আইডিটা তোমাকে দিয়ে দিলাম এই আইডির রেকর্ডটা ডিলিট করে দাও আপনাদের যদি মনে থাকে আমরা ভিউজ ডট পাই তার একবার একটু ঘুরে আসি নিচে হোম পেজে দেখেন আমরা কিন্তু পোস্টের সব ইনফরমেশন দিয়ে দিচ্ছি পোস্ট ডট অবজেক্ট ডট অল করে তো এর মধ্যে যেমন আইডি আছে টাইটেল আছে টেক্সট আছে সবকিছুই আছে তো হোম পেজে আমরা আইডি তো দেখাইনি আমরা টাইটেল টেক্সট ডেট পোস্ট অথর এগুলো দেখিয়েছি বাট এই ক্ষেত্রে একটু খেয়াল করেন আমাদের যে আইডিটা এটা কাজে লাগে আমরা এখন আইডিটাকে এই রিকোয়েস্টের সাথে এই যে তখনই আমরা বাটনটাকে প্রেস করব তখন তো একটা এন্ড পয়েন্ট হিট করবে বা ইউআরএল হিট করবে সেই ইউআরএল এর সাথে আমরা আইডিটাকে পাস করে দিব ব্যাপারটা আর একটু ক্লিয়ার হবে আমরা যদি ইউআরএল টাকে একটু সেট করে আসি ধরেন এখানে আমরা এডিট সরি ডিলিটের জন্য একটা ইউআরএল জেনারেট করতেছি ডিলিট আমরা একটু পরে ভিউজ একটা ফাংশন লিখব ডিলিট নামে আর এটা নাম দিয়ে দিলাম ব্লক ডিলিট ওকে সো খেয়াল করে দেখেন এই ব্লক ডিলিটটাকে কিন্তু আমি একটু আগে এখানে অ্যাটাচ করে আসছি ঠিক আছে এই ডিলিট বাটনটা আচ্ছা এখানে লিখে দিয়ে আসি ডিলিট কথাটা मडल डिलिटेड हो जाए आईडिया এই যে ডিলিট এটার একটা প্যারামিটার হিসাবে অ্যাড্রেস প্যারামিটার হিসাবে একটা আইডি নিব আমরা ঠিক আছে এখানে টাইপ হিসাবে ইন্টিজার দিয়ে দিলাম ইন্টিজার টাইপের আইডি যেহেতু আমরা এক্সপেক্ট করছি সো ইন্টিজার ঠিক আছে সো এখানে কি করা হচ্ছে এখানে বেসিক্যালি বলা হচ্ছে ডিলিট যখনই আপনি করতে যাবেন আপনাকে একটা আইডি দিতে হবে আদারওয়াইজ মানে কোন রেকর্ডটা ডিলিট করতে হবে এটা তো আমাদের কাছে ক্লিয়ার হবে না রাইট সো এটা বেসিক্যালি আর কিছুই না আমরা অলরেডি এইভাবে ইউজ করে এসছি আপনাদের যদি মনে থাকে আমাদের অ্যাড্রেসের শেষে আমাদের একটা প্যারামিটার অ্যাড করার অপশন থাকে তাই না এই প্যারামিটারটাই আমি এখানে চাচ্ছি এখন এই প্যারামিটারটা তো আমি আর অ্যাড্রেস বারে লিখে ডিলিট করব না আমি একটা বাটনের প্রেস এর থ্রুতে ডিলিট করবো রাইট বাটন প্রেস এর থ্রু থ্রুতে সো আমাকে এই যে প্যারামিটারটা যে আইডি প্যারামিটারটা এটাকে এইভাবে পাস করতে হবে খেয়াল করে দেখেন কোন একটা ইউআরএল এর সাথে যদি আমি কোড থেকে কোডের থ্রুতে অ্যাড্রেস বার থেকে না কোডের থ্রুতে যদি আমি কোন একটা আইডি কে পাস করতে চাই তাহলে এইভাবে করতে হয় এই টুকের সাথে তো আমরা পরিচিত এই টুক সিনটেক্স তো আগে পরিচিত আমরা শেষে আপনার সেই এক্সপেক্টেড ভ্যালুটা পাস করে দিবেন এইভাবে এক্ষেত্রে আমাদের অবজেক্টের নাম ছিল পোস্ট এন্ড ডট আইডি দিয়ে আমি বুঝাচ্ছি তার আইডি ভ্যালুটাকে বা আইডি ভেরিয়েবলটাকে তুমি যেখানে পোস্ট ফাংশন টা লিখলাম তারই নিচে ডিলিট ফাংশন টা লিখি চাইলে আমি কপি করতে পারি এখানে অবশ্য গেট পোস্ট এর কোন ব্যাপার স্যাপার নেই গেট পোস্টের ব্যাপার স্যাপার নেই কারণ এখানে একটাই মাত্র মেথড পোস্ট সো আমি কন্ডিশনটা বাদ দিতে পারি 
এখানে যে কাজটা করতে হবে ফার্স্ট অফ অল সেটা হচ্ছে গিয়ে আমাদের যে আইডিটা ছিল ওটা নিতে হবে এখানে আইডি নেক্সট আমরা আমাদের যে পোস্ট মডেলটা আছে সেটা ইউজ করেই তো ডিলিট করব তো পোস্ট ডট অবজেক্টস ডট গেট আমরা ফার্স্ট যে আইডি নিয়েছি সেটার রেসপেক্টে রেকর্ডটাকে গেট করি দেন আমরা ডিলিট ফাংশনটা এখানে কল করে দেব এইটা হচ্ছে সিনট্যাক্স আপনার ডিলিট করা ঠিক আছে কোন একটা রেকর্ড যদি আপনি জ্যাঙ্গোতে জ্যাঙ্গো মডেল থেকে ডিলিট করতে চান এইভাবে ফার্স্টে আপনার ওই মডেলটার নাম ডট অবজেক্টস ডট গেট দিয়ে ওই আইডি রেকর্ডটাকে গেট করবেন দেন ওটাকে ডিলিট করে দেবেন ঠিক আছে এরপরে আমরা যে কাজটা করব ইন্ডেন্টেশনটা ঠিক করে নিই আমরা সিম্পলি রিডিরেক্ট করে দিতে পারি আমাদের হোমে এই যে এই জিনিসটা করতে পারি আমাদের আমাদের প্রত্যেকটা পোস্টেই তো ডিলিট আর এডিট বাটন থাকবে সো ডিলিট বাটনটা আমি অ্যাড করে দিয়েছি এন্ড ডিলিট বাটনের অ্যাকশন হিসেবে যে কাজটা করেছি সেটা হচ্ছে গিয়ে ব্লক ডিলিটটাকে সেট করেছি এন্ড অ্যাট দ্য সেম টাইম আমাদের পোস্টের যে আইডিটা দ্যাট মিন্স যে পোস্টটাকে ডিলিট করতে চাচ্ছি সেই পোস্টটার আইডিও পাস করে দিলাম एवरीथिंग লুকস গুড সো ফার আমি যদি রিফ্রেশ করি ডিলিট বাটনটা চলে আসছে রাইট ডিলিট বাটনটা চলে আসছে এন্ড আমি হালিম যেটা কেবল অ্যাড করলাম ওইটাকে ডিলিট করে দিই আপনারা চাইলে এখানে ডাবল কনফার্মেশন অ্যাড করতে পারেন কোন প্রম্প্ট অ্যাড করতে পারেন সিমেন্টিক ইউআই তে অনেক ধরনের প্রম্প্ট আছে আমি এই সিম্পল রাখতে চাচ্ছি ফ্রন্ট এন্ডে ঝামেলা বাড়াতে চাচ্ছি না সো দেখতেই পাচ্ছেন আমাদের যে রিসেন্টলি অ্যাডেড পোস্ট হালিম অথরের যে পোস্টটা ছিল ওটা ডিলিট হয়ে গেছে ওকে সো মডেল থেকে কিভাবে রেকর্ড ডিলিট করতে হয় সেটাও কিন্তু আমরা দেখে ফেললাম আমাদের লাস্ট মাইলস্টোন কি বলেন তো এডিট বা আপডেট করা পোস্টটাকে আপডেট করা তো সিম্পলি এখানে আরেকটা বাটন অ্যাড হবে ঠিক আছে সিম্পলি একটা বাটন অ্যাড হবে অ্যান্ড অবভিয়াসলি এখানে একটা ইউআরএল অ্যাড হবে সো এই ইউআরএল এর কাছে করে ফেলে যেহেতু এই ফাইলটা চোখের সামনে আসলো একই কথা যে কোনোটা আগে পরে করতে পারেন একটা সমস্যা না সো এখানে আমি बाकी আমরা বরং ডিলিট এর আগেই এডিট বাটন টেট করে দিই সো এটার লেভেল হবে হচ্ছে গিয়ে এডিট এন্ড আমরা একটু আগে যে ইউআরএল টা ডিফাইন করলাম সেই ইউআরএল টা এখানে অ্যাটাচ করে দিই আর কিছু চেঞ্জ করার নাই এখানেও পোস্ট আইডি টা আমরা পাস করব নেক্সট কাজ কোথায় নেক্সট কাজটা আমাদের ভিউজ ডট পাইতে রাইট ভিউজ ডট পাইতে এখন আমাদের একটা এডিট ফাংশন লিখতে হবে এডিট ফাংশনটার কাজ হচ্ছে এগেইন এই পোস্টের মতোই দুইটা রিকোয়েস্ট সার্ভ করা দুইটা রিকোয়েস্ট কেন যদি কেউ এডিট বাটনটাতে ক্লিক করে ফার্স্ট অফ অল আমাকে কোথায় নিয়ে যেতে হবে আমাকে নিয়ে যেতে হবে লগ ইন সরি এডিটের একটা পেজে ঠিক আছে এডিটের একটা পেজে আমাকে নিয়ে যেতে হবে এডিটের পেজে যাওয়ার পরে সে ওখান থেকে এডিটটা করতে পারে দুইটা কাজ রাইট আমি এখানে একটা এডিট বাটন পাবো এডিট বাটনটাতে যদি ক্লিক করি আমাকে নিয়ে যাবে হচ্ছে এডিট করার একটা পেজে যেটা দেখতে অনেকটাই ক্রিয়েট পোস্টের পেজের মতোই হবে আমরা এখন ওই এস্টিমেলটা ক্রিয়েট করিনি খুবই শর্টলি এটাকে ক্রিয়েট করে ফেলবো বাট 
ওই পেজটাতে নিয়ে যাবে এন্ড আমরা তখন ওখানে কোন ধরনের আপডেট যদি করতে চাই সেটা করব ওকে সো ফার্স্ট অফ অল আমরা একটা এডিটের জন্য এইচ টি এম এল পেজ বানায় আসি এটার জন্য খুব কষ্ট আমাদের করতে হবে না আমরা পোস্ট ডট এইচ টি এম এলটাকে ডিউজ করতে পারি ক্ষেত্রে সিমিলারই হবে এডিট ডট এইচ টি এম এল নাম দিলাম আচ্ছা এখন আপনাদের একটা কোয়েশ্চেন আস করি আপডেটের কাজ তো আপনারা মানে ডেভেলপমেন্ট পারসপেক্টিভ থেকে বলছি না নরমালি যে কোনো কিছু আপডেটের কাজ তো আপনারা করেছেন অনেক ওয়েবসাইটে তো ওখানে কি হয় ধরেন আপনি একটা পোস্ট করেছেন অলরেডি আপনি অলরেডি একটা পোস্ট করেছেন এখন যদি আমি এখানে যেতে পারি ऑलरेडी कर সেই পোস্টের ইনফরমেশন গুলাই আমাকে দেখাবে দেন আমি ডিসাইড করব কোন ইনফরমেশনটা চেঞ্জ করব অথবা করব না রাইট এটা হচ্ছে এক্সপেক্টেড সো আমাদের কাজ হচ্ছে ফার্স্ট অফ অল আমরা যে এডিটের ফর্মটা বানাচ্ছি সেটা অবভিয়াসলি মোর অর লেস পোস্টের ফর্মের মতোই হবে বাট এর ভিতরে যে ভ্যালু গুলা সেগুলো এমটি থাকবে না বা প্লেস হোল্ডার যে ডিফল্ট প্লেস হোল্ডার ছিল সেটা আমরা রাখবো না অলরেডি পোস্টের যে ইনফরমেশন গুলো আছে দ্যাট মিন্স আপনি যে টাইটেল অলরেডি ইনসার্ট করেছেন যে টেক্স অলরেডি ইনসার্ট করেছেন যে অথর অলরেডি দিয়েছেন এই ইনফরমেশন গুলোই আমরা এখানে শো করব ওকে তারপরে আমি ইউজারকে ডিসাইড করতে দিব যে সে কোনগুলা চেঞ্জ করবে কি করবে না ওকে সো এই জন্য যে কাজটা করতে হবে সেই কাজটা আমাদের ভিউজ ডট পাইতে আমরা সেটা করে আসি ফার্স্ট অফ অল আমাদের এই এডিট ফাংশনটার মধ্যে গেটটাকে সার্চ করতে হবে গেটটা सिंपली এডিট ডট এইচটিএমএল রিটার্ন করবে এটা সমস্যা না বাট আমাদের যে কাজটা করতে হবে সেটা হচ্ছে যেটা বললাম আমরা এখানে তো obviously একটা আইডি পাবো ওই বাটনের প্রেসে আমরা অলরেডি ডিফাইন করে আসছি এই যে একটা আইডি আমাদের আসবে সো এই আইডিটাকে ধরে আমরা इनफरमेशनगुलर डिक्शनारी लोड हो ठीक है बाटन थे के, बाटन प्रेस थे के, पोस्टर आईडी आसलो डट पाइते आईडी धरे टेबिल थे के, पोस्टर इनफरमेशन गो निल एडिट डट एच टी एम एल शो करते शो कर इनफरमेशन गो पाठ दी सीम्पली चिंता करें ठीक है अच्छा सो 
পোস্টের কাজটুকু পরে করি আমরা আগে এটা একটু দেখে আসি যে সব ঠিকঠাক আছে কিনা এটা যদি ঠিকঠাক থাকে দেন আমরা নেক্সট ফেজে যাব ওকে আই গেস ঠিকঠাক আছে এখানে না হলে এরর দিত আমি এখন আমার হোম পেজে চলে যাই হোম পেজে গেলে দেখতে পারবেন এডিট আর ডিলিট দুইটা বাটন আছে আমি যদি এডিট বাটনটাতে প্রেস করি সে আমাকে একটা পেজে নিয়ে যাচ্ছে ঠিক আছে আচ্ছা এখানে আপাতত কিছু দেখাবে না বিকজ আমরা বাইন্ড করি ডেটা গুলো এখনো আমরা শুধুমাত্র পাস করেছি রাইট আমরা শুধুমাত্র ডেটাটাকে এইচটিএমএল এ পাস করেছি এখন এইচটিএমএল এ কি হবে ডেটা গুলোকে দেখাতে হয় এটা আই গেস আমার আর নতুন করে দেখানোর কিছু নাই অলরেডি আপনারা জানেন আমি যদি সিম্পলি হোম ডট এইচটিএমএল এ যাই যে খেয়াল করে দেখেন আমরা দেখেছি এইভাবে ডাবল কার্লি ব্রেস দিয়ে ভেরিয়েবল গুলোকে এইচটিএমএল এ অ্যাক্সেস করা যায় পাইথন ভেরিয়েবল গুলোকে আমরা এইভাবে অ্যাক্সেস করতে পারি সো সিম্পলি এই কাজটাই করব ধরেন এখানে আমি কপি পেস্টই করতে পারি চাইলে আমি চলে যাব আমার ফার্স্ট ফিল্ডটা এটা হচ্ছে পোস্ট টাইটেল ছিল সো এখানে আর প্লেস হোল্ডার রাখার কোনো দরকার তো নাই প্লেস হোল্ডার থাকবে না আমরা এখানে যে অ্যাট্রিবিউট ইউজ করবো সেটা হচ্ছে ভ্যালু ভ্যালুর মধ্যে আমরা কি দিচ্ছি বলেন তো পোস্ট ডট টাইটেলটাকে সিম্পলি আমরা এখন এই জিনিসটা কপি করব আচ্ছা কপি করার দরকার নেই আমরা টেক্সট এরিয়ার মধ্যে পোস্ট ডট টেক্সটটাকে দিয়ে দিই আর আমাদের যে ফাইনাল ইনপুট ভ্যালুটা ছিল দ্যাট মিন্স অথরের সেখানে আমরা সেম কাজ করব এটা হচ্ছে ভ্যালুজ দিয়ে করতে হবে সো এখানে আসি এখানে কি হবে বলেন তো পোস্ট ডট কি অথর এই জিনিসটা লিখতে হবে তাহলে হচ্ছে অথরের ইউজার নেমটা এখানে শো করবে তাই না ওকে সো এখন যদি আমরা রিফ্রেস করি একটু দেখতে চাই এই দুটা ঠিক আছে আমার মনে হয় এখানে কোন একটা সমস্যা হয়েছে একটু দেখে আসি দাঁড়ান এটা কোথায় অথরে অথরের মধ্যে কি ঝামেলা আচ্ছা আমাদের ইনভার্টেড কমাটা মেয়ে বিশেষ করা হয়নি ওকে इनपुट फिल्ड गुलाटी देखा मानुषार डिफाइन कर ফার্স্ট অফ অল আমাদের ইনফরমেশন গুলো নিতে হবে ইনফরমেশন গুলো নিয়ে আমাদের আপডেট করতে হবে এখন একটু খেয়াল করেন আপডেট করার নিয়মটা আমি বলে দিই অলরেডি কিন্তু এই যে একটা রেকর্ড আমরা পরে আনতেছি এই আইডি রেসপেক্টে একটা রেকর্ড আমরা পরে আনতেছি পোস্ট মডেল থেকে এইটাকেই আমরা ইউজ করব যেহেতু অলরেডি এটা আছে আমাদের হাতে কেন না এটাই ইউজ করি তাই না সো এটাই ইউজ করা যাবে তো দেখেন আমরা কি করব এখানে আমি আর পুরোটা মুছতেছি না পি ডট টাইটেল এই টাইটেলটা কোন টাইটেল বলেন তো মডেস ডট বাইতে যদি আমি যাই এই টাইটেল এই যে আমি বলতে চাচ্ছি এখানে পোস্টের যে টাইটেলটা আছে ওখানে তুমি আমি একটু আগে যেই টাইটেলটা পেলাম দ্যাট মিন্স এই যে সেভ করার থ্রুতে এখান থেকে যে টাইটেলটা আমি আপডেট করলাম সেটাকেই তুমি এই টেবিলের পোস্টের টাইটেলে फिल्डर जो नाम सेम नाम 
সো পোস্টেড টাইটেল হিসেবে আমি আপডেট করলাম কোনটাকে আমি আমার ফর্ম থেকে যে টাইটেল পাচ্ছি ওইটাকে পোস্টেড টেক্সট হিসেবে আমি আপডেট করলাম আমার ফর্ম থেকে যে টেক্সটটা পাচ্ছি ওইটাকে অথরের ব্যাপারটা একটু ইন্টারেস্টিং তাই না অথরের ব্যাপারটা অবভিয়াসলি ইন্টারেস্টিং হবে বিকজ বুঝতেই পারছেন অথরটা এখানে কিন্তু স্ট্রেট ফরওয়ার্ড কোনো ফিল্ড না এটা একটা ফরেন কি হিসেবে আসছে এটা ইটসেলফ একটা টেবিল আলাদা একটা টেবিল সো এই ক্ষেত্রে আমাদের যেটা করতে হবে মানে খুব কঠিন কাজ না আমরা এখন যে কাজটা করব পি ডট অথর মানে আমরা এই ফিল্ডের কাছে গেলাম পি ডট অথর এখন অথরের কোন জিনিসটাকে আমরা আপডেট করতে চাচ্ছি বলেন তো আমরা অথরের ইউজার নেমটাকে আপডেট করব তাই না ইউজার নেম হিসেবে যেটা থাকবে ওটাকে আপডেট করব তো আপনি যে কাজটা করবেন পি ডট অথর ডট ইউজার নেম মানে দুইবার আমার ডট ইউজ করা লাগতেছে क्रिएट कर फिर झमेलाडिट Obviously, मडल फर्म हैंडलिंग एंड डेटा बेस कम्युनिकेशन 
তো ঠিক আছে আমরা নেক্সট ক্লাসে বেসিক্যালি এপিআই জেসন এন্ড জেসন রেসপন্স সম্পর্কে জানব হুইচ ইজ ভেরি ভেরি ইন্টারেস্টিং একটা ক্লাস হবে এন্ড ছোট একটা ক্লাস হবে খুব বেশি বড় হবে না সো টিল দেন গুড লাক